O asfalto aqui na, nas interpraias, né? Vocês não acham? É uma maravilha isso. Mas pense um pouquinho mais profundamente o impacto que isso vai causar no ambiente local. Nós temos um exemplo uh, no Rio Grande do Sul, era a mesma coisa. Nós tínhamos lá a costa toda sem, esse, sem essa estrada litorânea. Foi construída a estrada do sol. O impacto ambiental que essa estrada causou, fora a questão do, do, da, da exploração imobiliária, que foi um, um absurdo que aquilo lá cresceu, é cheio de condomínios né, de luxo à margem da rodovia, mas a fauna e a flora da região foram totalmente dizimadas. Se nós uh, cessarmos, se nós interrompermos os corredores ecológicos que existem no no planeta, nós vamos acabar com, com a diversidade, nós vamos acabar com a vida, porque uma, uma espécie depende da outra. Né? Agora nós achamos que o ser humano é superior a todas as outras espécies e que pode fazer o que bem entende, né? que em nome do conforto vale a pena ter um asfalto. Né? Na minha visão, uh, e aí eu... eu vou partir para um outro lado, na questão turística. Né? O que me atraiu, eu não sou natural daqui de Santa Catarina, o que me atraiu para Santa Catarina foi exatamente as belezas naturais e a condição natural da região. E é o que atrai a maioria dos turistas que vem para cá. Então, se vocês perceberem uma coisa, se nós começarmos a urbanizar o litoral de Santa Catarina, o encanto vai embora. O encanto vai embora. O que era bonito, o que era, que era, que era a atração desse, desse turista, vai deixar de ser. Então, vocês imaginem, é uma, uma simples faixa de asfalto na, na, na Enterprise. Eu digo o seguinte, Desde que surgiu esse projeto da Enterprise, há muitos anos atrás, eu fui contrário e fui e, e tive a petulância de, na época, o secretário de, de transporte era o Tchaskoski, e eu enviei um, um e-mail para ele contestando e falando exatamente dessa questão. Mas nós temos que ver o exemplo que aconteceu no Rio Grande do Sul, do problema, do impacto que a... Que a que essa rodovia causou na fauna e na flora. Eu fui tratado como um, um maluco né? naquela época. Eu disse, ah, cara, vai cuidar dos teus negócios, deixa nós em paz, nós estamos fazendo uma coisa para o progresso, para desenvolver a região. Isso é um sonho de toda a população da região, né? ter essa... essa... E a grande, a grande maioria deve querer realmente mas por falta de informação, por, por não parar para pensar um pouquinho o que, que isso vai causar. Né? Será que isso vai ser realmente bom para nós? Né? Eu questiono muito. Né? Eu tenho uma praia que eu adoro ir aqui, que é Gravatá, que é uma praia que não tem acesso de carro, que é um, uma prainha deserta praticamente. Há dois anos atrás, eu estive lá no Natal e no Ano Novo e fiquei tremendamente chocado. Eu juntei praticamente um caminhão de lixo. Passei o Natal e o Réveillon todo juntando lixo na, na, na praia. E botei na entrada do, do, da trilha, né? deu uma montanha gigantesca. Isso que é uma praia deserta. Agora vocês imaginem isso tudo urbanizado. O impacto porque as pessoas vêm, fazem um estrago e vão embora. E nós que somos daqui, nós que estamos aqui, é que vamos ter que aguentar isso. Depois que tiver tudo demolido, tudo estragado, eles vão procurar outro lugar. Eles vão procurar um lugar, ah não, nós queremos ir para um lugar bonito, para um lugar né, deserto, tranquilo, que não tenha... Né. Falando, falando no lixo, hoje ainda estava vendo um blog de um surfista lá de Salvador, ele juntando, tecendo lá embaixo, juntando as latinhas de cerveja depois do carnaval, naquele blog lá do Planeta, lá, lá, 
Então o cara juntou, foi lá, juntou as latinhas todas, botou em cima da prancha, levou para a beira da, da praia e botou tudo na calçada. E os turistas olhando aqui, o que está fazendo ali, esse lixo e tal. Vou até explicar aqui, aquilo ali é o resultado do carnaval de Salvador. É isso que o, que a, o lixo que menos para no, no meio ambiente é a latinha de, de cerveja, né? Porque tem muita gente interessada em catar. Mas o plástico, esse material, ninguém está recolhendo. E está ficando aí. E você sabe que existe um, uma ilha no oceano de plástico gigantesca. As correntes marinhas estão levando e esse lixo está se acumulando lá. Uma ilha gigantesca, foi mostrado há pouco tempo na, na reportagem Fantástico. Né? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, nós temos que estar atentos né, para os efeitos que as coisas podem causar. Às vezes a gente se ilude pela, pelo comodismo, pela facilidade, pelo modismo, né? o, o consumo uh, fácil que, que existe hoje. Né? Vocês vejam uma praga que é essas sacolas plásticas, que hoje então, existem diversas campanhas tentando combater isso, o que virou um problema seríssimo. Nós estamos aqui muito próximos de uma, de uma área que foi há, há pouco tempo considerada uma área exemplo nacional, que é o nosso aterro sanitário aqui em Laguna, mas que agora está com um processo de virando um, um lixão novamente. Não sei se vocês sabem, é aqui do nosso lado. Laguna, Laguna entre Laguna e Tubarão, existe a, a fazenda do Tio Preto. Seria a Roger? Exatamente. Há pouco tempo, houve uma ONG que fez um sobrevoo e detectou que o processo ali está com um lixão a céu aberto novamente. Então são coisas gravíssimas que eu, eu conversando com pessoas aqui da região disse vocês estão sabendo disso. Só para informar, ali existe a Uber, Uber e a Serrana. A Serrana é o lixão. E a Uber é o que faz a reciclagem. Uber, Uber, Uber. Então vocês vejam que, que os processos eles vão. Né? eles vão envelhecendo por si só, era considerado um modelo. Né? E hoje tá, foi, foi questionado exatamente isso. Não foi feito um estudo de impacto ambiental naquilo ali, porque foi envolvida o quê? Foi envolvida a, a FAIPESUL né? para fazer o projeto. A FAIPESUL dispensa, por ser uma, uma fundação de, de universitária, dispensou o processo licitatório. Né? fez esse processo, não se sabe como, hoje está deficitário. Talvez por quê? Porque não houve uma consulta pública, porque não houve uma licitação, porque não houve um processo como deveria existir. Então, a questão ambiental é, é, ela é muito abrangente e séria. A gente anda sempre pelas margens, né? mas o núcleo da coisa é, posso dizer uma palavra, é fedorento, é fedorento mesmo, é podre, porque envolve poder econômico, uma ganância violenta, né? empresas que só têm o interesse de lucrar, só, unicamente, o interesse de lucrar. E, num país onde a corrupção corre solta, onde os órgãos de fiscalização que deveriam fiscalizar são os primeiros a legalizar essas ações uh, indevidas, vocês imaginem aonde é que a gente está. Né? Isso são consequências. Eu uh, me recordo de uma, de uma situação em 89, eu estive aqui em Capivari, eu não sei se vocês são todos jovens, não vão se recordar disso. Nós fizemos a primeira gincana ecológica, né? na época ainda Capivari era, era tubarão. E a gente fez a primeira gincana ecológica envolvendo todas as escolas da região e 